नमस्कार शेक मित्रों मैं अपना शेक मित्र आकाश डांगे तुम्हें पहता कृषि मंथन कृषि मंथन यूट्यूब चैनल मध्यम शेती जगत नवनवीन महत्ति घेन मैं तुम्हारे उपस्थित रहो तो अनुषंगान आज का वीडियो खूब महत्व है कारण ज्या शेक बधवान फलबाग कराए ही खूब महत्वाचार है जैसेक ऑलरेडी है तीन खूब महत्वा वीडियो है तो वीडियोला स्कीप कर अजिबा बगू नका आम्मी आज मैं यह जे लाखों संख्य इतक भरभरून प्रेम देता तबल सर्व शतक बधवान खूब मनापासन खूब खूब आस आभार आज माला सहयोग तुम्हार साथी की आवश्यकता है आ तुम्हें मेला अभी सात करना जे नवीन शतक बधव अपना हा वीडियो बगत आते चैनल सब्सक्राइब करा जो सोब बेलाइकॉन है तेल प्रेस करा तो चला मित्र वीडियोला सुरुआत करू आज का विषय मैं अपन लोर घ फलबाग लगव अपन जेव कर गोष्टी की दक्षता घी पाजे आ फबाग कराव का न कराव ये तुम्हार समोर खूब मोटे प्रमाण प्रश्न आता तो अपन का मित्रों बयाच प्रमाण का यूट्यूब वर एखाद सोशल मीडिया पर एखाद वीडियो बगतो कि एखाद विशिष्ट वस्तुपासन एखाद शतक लाखों रुपये कमवले कि सतर बागेपासन एखाद शतक चार लाख रुपये मिला पांच लाख रुपये मिला पे फक्त अपन ऐको आ गोषी का विचार करू लगत कारण अपने वाट कि आप ही तशा प्रकार की जर फलबाग के लिए तो अपने ही चार पांच लाख रुपये मिलू शकत अपन फलबागे का विचार करो फलबाग लगा निर्णय घतो अपन प्राख्या तीज चूक करते कि आप नुस्त दुसर कारण ऐकून तीज गोष करा निकतो यम अपना खूब मोटा प्रमाण में नुकसान होता तो फलबाग जर तुम्हारा लगव कराई तो अपने को गोषी प्राख्यान लक्षा घयाव लगती तो हा गोषी मैं आज तुम्हारा संग हा गोषी खूब महत्वा है तुम्हार जर तुम्हारा फलबाग कराई तो हा गोषी तुम्हें अमला घया नर फलबाग कर विषय मेजे समोरच पाउल उचला नहीं तो कस हो खर्च होता रुपया इनकम होती चार होते जी मी आज गोष तुम्हारा संग गोषी का विचार कर नर फलबाग लोती फलबाग ल सर्वप्रथम अपने का अपन जी फलबाग निवड़ है कि सतरे की निवड़ा डाणिबा की निवड़ा मौसंबी की निवड़ा अपने को फलबाग आल चिक्कू की निवड़ा जी तुम्हारा फलबाग लवाई ती निवड़ा अल तो आधी अपने सर्वप्रथम अपने एक गोष पहावी लगते कि मार्केट अपने कुछ जवरपास उपलब्ध है का जर आप मार्केट शंबर किलोमीटर आत चांग प्रकार मार्केट आल तो ती फलबाग अपने लवाया का ही हरकत नहीं बयाच वेस कस होता अपन लवतो एखाद विशिष्ट फल विशिष्ट फला तिथ जवर मार्केट नसत मग ती मार्केटिंग नसा अपने एक तो फल ती विकता नहीं नहीं तो ड्रैगन फ्रूट सारखे फल आती ती चांगल विशिष्ट मार्केट मे विकल जता मे जरी ही चाड़ीस रुपये पन्नास रुपये एक फाला भाव आए शंबर रुपये जरी आला पे इकड़ सहसा साधारण मार्केट मे ये फल को खात नहीं अपने अपन विचार करा जर आप जर विशिष्ट एखाद समझा प्रकार एखाद ताप आल का डॉक्टर ने जर शिफारस के लिए तो अपन फल घेन खाऊ अन्यथा अपन चवी सा मनु फल इतक महागाच खात नहीं कारण अपन तो विचार करते कि चाड़ीस रुपया जर फल आल तो एक फल आल तो यह चाड़ीस रुपयात अपने अर्धा किलो सी एपील नहीं तो बाकी दुसर को पदार्थ तो घेन अपन फल खाऊ बाकी महागाच फल खात नहीं को फल लवता वेस मार्केट तुम्हें जरूर लक्षा घया कारण नहीं तो अस होता कि आप ऐकने पर संगने पर एखाद विशिष्ट फल लाइन बसतो मग मार्केटिंग होत नहीं आज एक दूसरी एक गोष्ट तुम्हारा संगत पैली गोष मे मार्केट तुम्हें तुम्हार जवर कुछ वस्तुला मार्केट उपलब्ध है का बगा कारण कस होता मार्केट जरी आल दोन पैशा ने एखाद वेस वस्तु कमी जरी विकल गई तरी अपने ती मार्केट मे ना दूसरी गोष्ट मे तुम्हारा फ जर अभी फल शेती कि अपनी बागा शेती कराई फलबाग लवायी तो दूसरी गोष्ट मे ती अभी समूहान के लिए पाजे चार पांच शतक मिलन एखाद फलबाग लवी पाजे मे प्रत्येक जर एक एक के लिए एखाद वेस कस होता कि संपूर्ण माल स्टॉक निगत नहीं मजे मजा बोलने का तुम्हें लक्ष्य घया कि जर को दह कैरेट एखाद माल निगला सतर जर फलबाग आल तो विषय धरो पन सतर जर दह दह कैरेट जर माल निगला और पांच सह जन जर के लिए तो साठ सत्तर कैरेट माल सहज समा निगू शको तो सात सत्तर कैरेट अपन एखाद छोटा पिकअप कि करूँ मार्केट में नेू शको पा शतक जर अभी एखाद फलबाग के लिए जर माल मार्केट मे घेन गेला मे जाएगा तो पुरवत नहीं कारण दह कैरेट न्याया पुरवत नहीं मग बाकी जे साधारण जे अपने किरको घेना ग्राहक आता कि साधारण व्यापारी जे आता खूब अपने जवरपास मार्केट में खूब कमी दरान की मांग करता हि गोष तुम्हें प्राख्यान दुसर नंबर लगा कि फलबाग लवाई अल तो समूह ने लवा को ही लवा मार्केट मे स्ट्रॉ बगा तीसरी गोष्ट मे हटी अपने जमीन अपनी जमीन जर कालसर आल तर तो मे को पीक अपने घे शको कि अपने को चांगल प्रकार के फलझाड़ उत्पन्न देू शकत क्या गोष्टी का विचार करा आनी ये पुनः एक अजु एक गोष संगत कि आप बयाच शतक कस के एखाद वीडियो बढ़ून इज्राइल तंत्रज्ञान 
अशी फळबाग लावा अशी लावा अशी लावा तर एका शेतकऱ्याचा मी म्हणजे फळबाग बघितली तर त्यांनी काय केलं संत्र्याचीच फळबाग होती त्याची तर त्यांनी सगळी दाट फळबाग लावली होती त्याला मी म्हणलं की बाबा असं का केलं होतं मी दहा दहा फुटावर एक एक संत्र्याचं झाड त्यांनी लावलं दहा बाय दहावर संत्र्याचं झाड लावलं होतं तर मी म्हणलं हे अशा प्रकारची तुम्ही फळबाग का केली तर मी ते त्यांनी मला सांगितलं की इस्राईल तंत्रज्ञान असंच असतं दाट लावलं की फळ जास्त झाडं बसतात आणि आपल्याला उत्पन्न जास्त मिळतं तर तसं काही नसतं मित्र कोणत्या तंत्रज्ञानाचा आपण जर आपल्याला माहिती असेल तरच वापर करा नाही तर अन्यथा फसवा फसवीचं म्हणजे असं जास्त होऊ शकतं त्याचे तितके दाट झाडं झाले होते त्याच्या एका एकरामध्ये भरपूर प्रमाणात मोठे झा जास्त झाडं बसले होते पण एक काय झालं ते झाडाची दाटी झाल्यामुळं त्या झाडाला एक तर माल लागला नाही आणि ते झाडं पाच वर्षाची होऊन सुद्धा फुटत नव्हती आणि इकून तिकून सहाव्या वर्षी त्या थोडं थोडं त्याला फुलोरा आला पण त्या झाडाच्या मालाची क्वालिटी बनत नव्हती कारण काय होऊ लागलं त्या झाडामध्ये हवा एक तर खेळती राही न झाली वरून ऊन जे पडू लागलं त्याची प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही चांगली होई न गेली त्यामुळं तो शेतकरी त्याच्यामध्ये अडचणीत आला आणि त्याला अखेरीला ती बाग तोडावी लागली त्यामुळं अशा प्रकारचे तुम्ही चुकीची चूक तर कधी करू नका फळबाग लागवेळी वेळेस मार्केट प पहिल्या वेळेस स्टार्टिंगला बघा दुसऱ्या वेळेस तुम्हाला करायची असली तर तुम्ही समूहाने शेती करा म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला एकर एकर फळबाग करायला हवा तिसरी गोष्ट म्हणजे तुमची जमिनीची क्वालिटी बघा त्याच्यानंतर तुम्हाला कोणतं पीक त्याच्यात सुटेबल होऊ शकतं ते बघा नाही तर विनाकारण दुसरंच पीक लावलं तर ते आपल्याला एक एखादं पीक शेवरच निघतं आपण म्हणतो की या जमिनीमध्ये या पिकाला मालच धरत नाही त्यामुळं आणि चौथी गोष्ट याच्यामध्ये म्हणजे की तुम्ही फळबाग लागवडी वेळेस पहिली स्टार्टिंगला प्रामुख्याने गोष्ट म्हणजे की त्याचं अंतर ठेवा अंतर ठेवल्याच्या नंतर तुमचं काय होतं चांगल्या प्रकारचं जर संत्र्याची जमीन फळबाग जर तुम्हाला करायची असेल तर वीस बाय वीसचा अंतर ठेवायला तुम्हाला काळीची जर चांगली जमीन असेल तर वीस बाय वीसचा अंतर ठेवायला काही हरकत नाही मित्रो कारण काय होतं वीस बाय वीसचं जर अंतर ठेवलं तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये आंतर पीक घेता येतं आंतर पीक पद्धतीचा व्हिडिओ मी तुम्हाला समोर कशा म्हणजे कशा प्रकारे केलं जातं कोण्या याच्यात कोणत्या आंतर पिकं घेतली जातात हा व्हिडिओ तुम्हाला समोर देणार आहे पण होता होईपर्यंत तुम्ही जी कोणती फळबाग करता असाल सीताफळाची करा चिकूची करा कोणते पण मोठी जास्त तुम्हाला अंतर ठेवून करा यदा कदाचित तुमची एका एकरात झाडं कमीही बसू द्या त्याच्याशी काय हरकत नाही तुम्हाला एकर भर याच्यात कमी झाडं बसतील पण तुम्ही जास्त झाडं लावून एक तर त्या पिकाची दाटी करू नका दुसरं म्हणजे एक तर त्या पिकाची दाटी झाल्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यात कोणतंही आंतर पीक घेता येत नाही आंतर पीक घेण्याचं कारण असं असतं की जर तुम्ही एखादी फळबाग केलेली असेल आपल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघित असाल की संत्र्याच्या बागेमध्ये आपण हळदीचं आंतर पीक घेतलेलं आहे तर यदा कदाचित सं तुमची फळबाग जरी समजा फुटली नाही किंवा काही जर झाले एखाद्या वेळेस पाण्याची टंचाई आली तर त्या पिकाचं उत्पन्न या पिकातून निघू शकतं म्हणून एखादं पीक आपण दोन तीन महिन्यामध्ये जे घेता येईल तसेही पीक आपण फळबागेमध्ये घेऊ शकतो म्हणजे जूनमध्ये पेरलं तर आपल्या दिवाळीपर्यंत ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यात ते फळ पिकं निघतात म्हणजे बाकीचे जे सोयाबीन असतील साधारण साधारण मूग उडीद असे जर पिकं घेतले तरी फळबागेमध्ये चालतात कारण आपला तो खर्च जेव्हा आता आपल्याला समजा संत्र्याच्या फळबागेला बांबू बांधायचं काम पडतं त्याला नारळीची दोरी हे ते आगाऊ खर्च लागतो तर तो खर्च त्या अंतर पिकातून निघून भरून निघतो त्यामुळं फळबाग लागवडी वेळेस तुम्ही अंतर जे ठेवसाल ते खूप महत्त्वाचं आहे बऱ्याच म्हणजे सीताफळाचे अंतर कमी जास्त ठेवतात पण असं दोन्ही झाडातलं मधातलं अंतर जे आपण लांब लावतो तर त्याच्यातलं अंतर थोडं कमी असलं तरी जमतं पण जी रुंदी आपण ठेवणार आहे झाडांची तर ती जास्त ठेवा कारण तुम्हाला या साईडनं आडवं तरी समजा कोणतं आऊत आपण सरळ सरळ मराठी भाषेत बोलू की आऊत जरी हानता आलं नाही तरी तुम्ही असं सरळ आऊतही हाणू शकता एक तर तुमचं ते आऊत हाणण्यात तुम्ही जर अंतर जास्त ठेवलं तर तुम्हाला आंतरमशागतीचा खर्च येत नाही अजिबात कारण काय होतं आपल्या बैल असतील याच्यावरच आपण ते आंतरमशागत करू शकतो पुढं चालून फळबाग मोठी झाली त्याच्यात ट्रॅक्टर वगैरे तर काही चालत नाही त्यामुळं बैलावर आंतरमशागत करता येते अंतर जर चांगलं असलं तर आणि एक तर आंतरमशागत केल्याच्या आपला खर्च त्याच्यात किती कमी होतो कारण तनकटाचा नायनर आपण करू शकतो वखरणी करू शकतो त्याच्यात बाकी सगळ्या प्रकारचं करू शकतो आपल्याला जर त्या झाडाला पाटी जर करायची असतील किंवा बारे बांधायची असतील तर त्याच्यात आपण वखरणी करून त्याला व्यवस्थित बारे वगैरे करू शकतो त्यामुळं अंतर हे खूप महत्त्वाचं आहे तुम्ही झाडाला उगच दाटीन आपण इस्राईल तंत्रज्ञान आणि कुठलं तंत्रज्ञान म्हणून उगीच दाटीन झाडाची दाटी करण्यात काही फरक पडत नाही त्यामुळे ह्या चार पाच गोष्टी तुम्ही प्रामुख्याने जर चांगल्या घेतल्या आणि एक विशेष गोष्ट म्हणजे तुम्हाला जर फळबाग लावायची असेल तर जमिनीचं माती परीक्षण करून घ्या कोणी एखाद्या आपल्या याच्यावरती जाऊन चांगले तुमच्या जवळ जे समजा एखादं कृषी विज्ञान केंद्र असेल तर त्या केंद्रावरती जाऊन तुम्ही माती परीक्षण जरूर करून घ्या कारण मातीचं जर परीक्षण केलं तर तुम्हाला ते तिथंच सांगू शकतात की या मातीमध्ये कोणतं पीक तुम्हाला सुटेबल राहील आणि कोणतं येणार नाही कारण एखाद्या वेळेस कसं असतं मार्केटही असू शकतं आणि 
इकडे आपल्याला फळ समूहाने शेती करता येते पण त्या जमिनीमध्ये ते पीक येत नाही त्यामुळं कसं होतं काही काही वेळेस निस्तेच झाडं वाढून जातात त्याला माल धरत नाही अशा प्रकारची गोष्ट घडू नये त्यामुळं माती परीक्षण करा माती परीक्षण केल्याच्यानंतर तुम्हाला सगळी डिटेल मिळेल त्या जमिनीत कोणत्या याची कमतरता आहे किंवा कोणतं झाड लावल्याच्यानंतर तुम्हाला कोणतं खत त्याला द्यावं लागेल ही सगळी माहिती तुम्हाला मिळते व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि कृषी मंथन यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा धन्यवाद